बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं हूं प्रोफेसर इफ्तार बट आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट टू का लेक्चर नंबर ट्वेंटी डिस्कस करना है गुजशत लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस उसके पहले दो स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेपचुअल यानी लॉजिकल डेटा डिज़ाइन के हवाले से है बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस टॉपिक को आपने याद रखना है तो शुरू करते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है इसका पहला जो पॉइंट है वो ये इन दिस स्टेप ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स आर कन्वर्टेड इनटू डेटाबेस स्ट्रक्चर यानी इसका मतलब ये बनता है कि इससे पिछले स्टेप्स में आपने ई और एंटिटीज को फाइंड करना उनके दरमियान रिलेशनशिप उनकी कार्डनेलिटी मोडेलिटी ये सब कुछ आपने फाइंड कर लिया और मुकम्मल ई बना दी अब आपने उसी कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को डेटाबेस के स्ट्रक्चर में डेटाबेस की शक्ल में लेकर आना है ताकि उसके बाद फिर आगे उसको फिजिकली कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट करके मुकम्मल तौर पर डेटाबेस सिस्टम बनाया जा सके तो इस लाइन का मतलब सिंपल ये बनता है कि जो आपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल पहले से तैयार किया होता है उसको फिर अब आपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की शक्ल में लेकर आना है यानी टेबल्स की शक्ल में लेकर आना है और आपने ये बताना है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे कौन कौन सी प्राइमरी कीज होंगी एटसेट्रा ताकि फिर उसी को देख देखते हुए आगे फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाई जा सके तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं डेटा मॉडल को डेटा स्ट्रक्चर में जो कि आपने डी को यूज करते हुए बनाना होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है कि पहले आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप किसी डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर हमारा डीबीएमएस बी है वो आर डी का एनवायरनमेंट होगा तो फिर हमें अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज किस तरह से करते हैं इन शाला नेक्स्ट चैप्टर में जाके भी डिस्कस किया जाएगा तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को मैं समअप करता हूँ इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आपने जो एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाया हुआ है उसको फिर अब आपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की शक्ल में लेकर आना है ताकि फिर डी को यूज करते हुए हम उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट कर सकें फिजिकली डेटा को कंप्यूटर पे बना सकें तो इसके लिए हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा ये याद रखेगा ये सारे इसके स्टेप्स हैं सबसे पहले है रिप्रेजेंट एंटिटीज यानी एंटिटीज जो आपकी ईआरडी मॉडल में है वो उसको आपने कन्वर्ट करना है आगे चल के इसको डिस्कस हम करते हैं फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स फिर है मर्ज द रिलेशन और आखिर में आएगा नॉर्मलाइज द रिलेशन रिप्रेजेंट एंटिटीज रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स मर्ज द रिलेशन एंड नॉर्मलाइज द रिलेशन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने ये चारों पॉइंट उसमें डिस्कस करने हैं तो एक एक करके इनको हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंट एंटिटीज का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो आपने ई आर डी में एंटिटीज शो की हैं उसको फिर अब आपने टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना है जैसे आपके पास ई आर डी में एक एंटिटी शो हुई प्रोडक्ट दूसरी एंटिटी शो हुई है कस्टमर आपने ई में बता दिया कि हमारे पास ये दो एंटिटीज हैं और इनको आपस में आपने एसोसिएट भी किया हुआ है अब ये रिप्रेजेंट एंटिटीज का मतलब ये होगा कि इन एंटिटीज को आपने टेबल की शक्ल में लेकर आना है और जो भी एंटिटी का नाम होगा वो बन जाएगा टेबल का नाम द नेम ऑफ द एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन ये देखिए आपके पास एंटिटी थी प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंटिटी को टेबल की शक्ल में लाएंगे तो एंटिटी का नाम जो होगा वो टेबल का नाम बन जाएगा और जितने भी उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आपने फाइंड किए होंगे वो उस टेबल के कॉलम्स या फील्ड्स बन जाएंगे अब देखिए सिंपल हमने ये किया कि इस एंटिटी को जो कि कॉन्सेप्चुअल हमारे पास मौजूद थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में एक टेबल की शक्ल में यही है असल में कॉन्सेप्चुअल डेटा डिजाइन यानी लॉजिकल डेटा बेस डिजाइन जिसका पहला स्टेप आप पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंट एंटिटीज तो यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं कि ईआरडी में जो हमारे पास एंटिटी थी उसको हमने टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया अभी ये सिर्फ मैंने डमी सा डेटा अपने पास से इनपुट किया है इससे ये आप ना परेशान हो जाएगा कि शुरू में डेटा इनपुट करना नो सिर्फ आप, आप लोगों को समझाने के लिए 
मैंने यहाँ पे डमी डेटा जो है वो इनपुट कर दिया तो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि एंटिटी को कन्वर्ट करना है हमने टेबल की शक्ल में एंटिटी का जो नाम होगा वो टेबल का नाम बन जाएगा और एंटिटी के जो आपने एट्रीब्यूट फाइन किए होंगे वो उस टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स या फील्ड्स बन जाएंगे इस तरह से और जो आपने ई में उस एंटिटी के आइडेंटिफायर्स फाइंड आउट किए होंगे वो उस टेबल के अंदर बन जाएंगे प्राइमरी की जैसे आपने प्रोडक्ट एंटिटी का आइडेंटिफायर था प्रोडक्ट आईडी वो आपने फाइंड किया बाकी एट्रीब्यूट से नेम प्राइस तो यहाँ जब टेबल बनेगा तो प्रोडक्ट आईडी को आप बना देंगे प्राइमरी की और बाकी जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो बन जाएंगे नॉन की यानी वो प्राइमरी की फिर नहीं होंगे तो ये याद रखिएगा जो आइडेंटिफायर उस एंटिटी के होंगे वो प्राइमरी की बन जाएंगे और जो बाकी एट्रीब्यूट्स होंगे वो नॉन की एट्रीब्यूट बन जाएंगे तो ये स्टेप है रिप्रेजेंट एंटिटीज इसके बाद है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स जाहिर है कि जब आपने ये डी में एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया हुआ है इस तरह से जैसे आप दोबारा इस एग्जांपल को देख लें कि प्रोडक्ट और कस्टमर इसके दरमियान आपने ये लाइन ड्रॉ करके एसोसिएशन शो किया है इनका आपस में रिलेशनशिप शो किया हुआ है तो जाहिर है फिर हमने जब टेबल बनाना तो उसमें भी ये चीज शो करनी है कि कौन सा टेबल किस टेबल के साथ लिंक होगा इस चीज को कहते हैं रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन दिस स्टेप ईच रिलेशनशिप इन इज रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन एंड फॉरन की ऑफ एन अदर रिलेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये देखें जी आ, हमने प्रोडक्ट एंटिटी का टेबल बना दिया यहाँ पे ये प्रोडक्ट एंटिटी है इसका ये टेबल बन गया और यहाँ पे कस्टमर एंटिटी है इसका ये टेबल बन गया अब इन दोनों का आपस में एसोसिएशन है तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि प्रोडक्ट के टेबल को कनेक्ट कर देता हूँ कस्टमर के टेबल के साथ प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा था प्राइमरी की मेन टेबल के अंदर मौजूद होती है और जो फॉरेन की होती है वो डिपेंडेंट टेबल यानी वो टेबल जो दूसरे टेबल के साथ लिंक किया गया था उस टेबल में मौजूद होती है तो यहाँ हमने इसको फॉरन की बना दिया और ये है हमारी प्राइमरी की और इस तरह से ये रिलेशनशिप शो कर दिया गया ताकि हमारे ई आर डी के मतलब के मुताबिक यहाँ पे रिलेशनशिप शो हो जाए यहाँ एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि ये इन दोनों टेबल्स में सिर्फ ये डमी डेटा इनपुट किया गया है सिर्फ आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको टॉपिक या पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे ई में हमने एंटिटीज़ को आपस में एसोसिएटेड शो किया है तो यहाँ पर भी टेबल के अंदर प्राइमरी की और दूसरे टेबल में फॉरन की ये बनाने के बाद आपस में टेबल्स को लिंक कर किया हुआ शो करेंगे ताकि जब फिजिकली डेटाबेस बने तो पहले से हमें बताओ कि कौन सा टेबल हमारा डिपेंडेंट होगा और कौन सा उसका पेरेंट या इंडिपेंडेंट टेबल होगा इसके बाद है मर्ज द रिलेशन बज दफा ऐसा होता है कि आप एक ही एंटिटी के मतलब एक से ज्यादा रिलेशन या टेबल बनाते हैं रिलेशन से मुराद यहाँ पे है टेबल मर्ज का मतलब होता है मिलाना ठीक है जी ये बात याद रखिएगा कि समटाइम्स सेम एंटिटी के आप एक से ज्यादा टेबल्स बना रहे होते हैं मिसाल के तौर पे देखें आपने स्टूडेंट के मुतालिक एक टेबल एस टी वन बना दिया और इसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं एस टी आईडी यानी स्टूडेंट आईडी नेम परसेंटेज ठीक है यहाँ पे फिर एक दफा आपको बता दूँ ये डमी डेटा मैंने इनपुट किया हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए फिर दूसरा टेबल आपने बनाया है एस टी डी टू ये भी स्टूडेंट के मुतालिक है लेकिन इसमें अगर आप देखें तो एट्रीब्यूट हैं एस टी डी आई डी यानी स्टूडेंट आई डी नेम और ग्रेड अब एक ही एंटिटी के मुतालिक दो टेबल बनाएंगे इससे एक चीज जो वाज हो रही है वो ये कि इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है यानी एट्रीब्यूट रिपीट हो रहे हैं जिससे रिडेंडेंसी जो है वो क्रिएट होती है दिस मे बी द कॉज ऑफ रिडेंडेंट रिलेशन यानी एक से ज्यादा रिलेशन का बनना एक से ज्यादा रिलेशन को रिपीट करना अब इसका मतलब सिंपल सा यह बनता है कि देखें इसमें भी एस टी डी आई डी है इसमें भी ने, नेम है और उसमें भी देखें एस टी डी आई डी और नेम दोनों एट्रीब्यूट मौजूद है फर्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड है तो हमें दो टेबल बनाने पड़ रहे हैं स्टूडेंट एंटिटी के हवाले से इसको कहते हैं रिडेंडेंट रिलेशन यानी 
टेबल्स रिपीट हो रहे हैं सेम इंफॉर्मेशन दो टेबल्स के अंदर कंटेन की जा रही है इस रिडेंडेंसी को हमने रिमूव करना होता है किस तरह से कि हम इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं मिला देते हैं और एक ही टेबल बना लेते हैं चूंकि देखें इसमें भी आईडी हमें इनपुट करेंगे नेम इनपुट करना पड़ेगा इसमें भी हमें आईडी और नेम इनपुट करना पड़ेगा सिर्फ फर्क परसेंटेज का और ग्रेड का है तो बजाय इसके कि हम दो टेबल्स रखें हम इन दोनों को मिलाकर क्यों ना एक ही टेबल बना लेते हैं इस तरह से क्या स्टूडेंट का ही एक टेबल बन जाएगा और देखें इसमें हमने इन दोनों टेबल्स को मिला के इसमें भी स्टूडेंट आई आ गया नेम आ गया इसका परसेंटेज का एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हो गया और इसका ग्रेड का एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इन दोनों टेबल्स को आपस में कर दिया मर्ज तो ये चीज कहलाती है मर्ज द रिलेशन तो आपने ये चीज देखनी है कि अगर एक एंटिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट टेबल्स में आप स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन रिपीट होगी और आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा और आपके डेटाबेस सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा डेटा और टेबल का बर्डन होगा तो आप उन टेबल्स को आपस में मर्ज करके एक ही टेबल बना लें लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि बहुत बड़ा टेबल ये ना बन जाए मर्जिंग द रिलेशन को व्यू इंटीग्रेशन भी कहा जाता है इस आखिरी पॉइंट को भी आपने याद रखना है कि जब आप रिलेशन को मर्ज करते हैं तो इस प्रोसेस को व्यू इंटीग्रेशन कहा जाता है आखिर में आता है नॉर्मलाइज द रिलेशन वैसे तो इस टॉपिक को चैप्टर नंबर फोर में आप डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ क्योंकि चैप्टर नंबर फोर जो आगे हम इसके बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे वो है ही नॉर्मलाइजेशन के मुतालिक तो मैं सिर्फ आपको मुख्तर से इसके बारे में बता देता हूँ कि जब आपके टेबल में दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हों एक डेटा रिडेंडेंसी और दूसरा डेटा इनकन्सिस्टेंसी यानी डेटा का रिपीट होना और डेटा का इनकन्सिस्टेंट होना एक जगह पे अपडेट हो बाकी जगह पे ना होना इसको हमने फाइंड करके रिमूव करना है इस अमल को कहते हैं नॉर्मलाइज रिडेंडेंसी ऑफ डेटा में कॉज ऑफ सम समलिस रिडेंडेंसी से यानी डेटा के रेपिटेशन से टेबल के अंदर कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं तो हमने टेबल को नॉर्मलाइज करना होता है ताकि हमारे टेबल के अंदर किसी भी तरह से रिडेंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट ना कर सके रिडेंडेंसी ना हो और डेटा हमारा इनकन्सिस्टेंट ना हो तो ये चीज रिमूव करने का नाम है नॉर्मलाइज द रिलेशन इनशाला चैप्टर नंबर फोर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे